দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীসকল আজি সমাজ বিজ্ঞানের অর্থনীতি বিজ্ঞান শাখার দ্বিতীয় অধ্যায়ট আমি আলোচনা করি অধ্যায়টোর নাম হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ছাত্র ছাত্রীস এই অধ্যায়ট আলোচনা করার আগতে আমি কেটামান গুরুত্বপূর্ণ কথা জানি লোক লাগিব আর সেই কথা কেটা জনার পাছতে অর্থাৎ কেটামান বিশেষ কনসেপ্ট আমি জানি লাগিব আর সেই কথা কেটা জনার পাছতে আমি বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করি প্রথম তো বিষয় হল রাষ্ট্রীয় আয় অর্থাৎ নেশনেল ইনকাম নেশনেল ইনকাম বা রাষ্ট্রীয় আয় হল এখন দেশত এটা বিশেষ সময়সীমার ভিতর বিভিন্ন খণ্ড যে কৃষি উদ্যোগ আর সেবামূলক খণ্ড সমূহ হওয়া উৎপাদন সমূহ মুদ্রা মূল্যকে সেইখন দেশের সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় আয় বলে কোৱা হয় অর্থাৎ আমি জানো যে প্রত্যেক দেশতেই বেলেগ বেলেগ খণ্ড আছে যে কৃষি উদ্যোগ বা সেবামূলক খণ্ড সেবামূলক খণ্ড বলে কোতে শিক্ষা চিকিৎসা বিদ্যুৎ সেবা ইত্যাদি বরক বুঝায় আর এই বিভিন্ন পৰা উৎপাদন হয় আর সেই উৎপাদিত সামগ্রী সমূহ মুদ্রা মূল্যক সেইখন দেশের রাষ্ট্রীয় আয় বলে কোৱা হয় আর সেই সময় বলে যে কোৱা হৈছে অর্থাৎ সেই সময় মানে রাষ্ট্রীয় আয়টা সাধারণ এবছরের মূরত গণনা করা হয় মানে প্রত্যেক বছরে গণনা করা হয় গতি এবছর এখন দেশত বিভিন্ন খণ্ডত হওয়া উৎপাদনের মুদ্রা মূল্য হল রাষ্ট্রীয় আয় দুই নম্বর তো হল জনমরি আয় ইংরেজিত কোৱা হয় পার কেপিটা ইনকাম এখন দেশের রাষ্ট্রীয় আয়ক মুঠ জনসংখ্যার ভাগ করলে জনমরি আয় পাওয়া যায় জনমরি আয় অর শব্দটোর অর্থ হল জন মানে হল মানুষ আর মরি মানে হল প্রত্যেক অর্থাৎ প্রতিজন মানুষের বিপরীতে হওয়া যুক্ত আয় প্রতিজন মানুষের বিপরীতে যুক্ত আয় অর্জন করা হয় সেইটুকে জনমরি আয় বলে কোৱা হয় তিন নম্বর তো হল মুঠ ঘর উৎপাদন এটা নির্দিষ্ট সময়ত এখন দেশের ভিতর বিভিন্ন খণ্ডত হওয়া উৎপাদনক মুঠ ঘর উৎপাদন বলে অর্থাৎ মুঠ ঘর উৎপাদন ইজ ইকুয়াল টু মুঠ রাষ্ট্রীয় উৎপাদন মাইনাস আমদানি মুঠ ঘর উৎপাদনক ইংরাজীত কোৱা হয় জি ডি পি গ্রস ডমেষ্টিক প্রডাক্ট মুঠ রাষ্ট্রীয় উৎপাদনক ইংরাজীত কোৱা হয় জি এন পি অর্থাৎ গ্রস নেশনেল প্রডাক্ট আর আমদানিটুক ইংরাজীত কোৱা হয় ইম্পোর্ট আমি জানো যে দেশবিল মাজত এটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকে আর অর্থাৎ এখন দেশে আন এখন দেশের আমদানি আর রপ্তানি করে অর্থাৎ কিছু বস্তু আমি বেলেগ দেশের পৰা আনো আর কিছু বস্তু আমি বেলেগ দেশলে পঠিয়াও আর এইটুকে কোৱা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এতিয়া মুঠ ঘর উৎপাদনের ক্ষেত্রত মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদনের পৰা। আমি যে বেলেগ দেশের পৰা বস্তু আনো বা আমদানি করোঁ সেইটো বিয়োগ কৰি যিখিনি থাকে সেইখিনিকে মুঠ ঘর উৎপাদন বলে কোৱা হয় অর্থাৎ দেশখনের ভিতরতে যিখিনি উৎপাদন হয় সেইখিনিকেহে কোৱা হয় মুঠ ঘর উৎপাদন দেশখনৰ ভিতৰত উৎপাদন হোৱাৰ উপৰিও বাহিৰৰ পৰা যিখিনি বস্তু আমি আনো বা আমদানি করোঁ সেইখিনিক মুঠ ঘর উৎপাদনত অন্তর্ভুক্ত কৰা নহয় গতি মুঠ ঘর উৎপাদন বলে কলে মুঠ রাষ্ট্রীয় আয় উৎপাদনের পৰা আমদানির পরিমাণটো বিয়োগ কৰা হয় এতিয়া আমি অধ্যায়টোর ভিতর যিখিনি আলোচ্য বিষয় সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করিম এটা প্রথম কথা হল অর্থনৈতিক বিকাশ মানে কি আমি জানি লাগিব অর্থনৈতিক বিকাশক ইংরেজিত কোৱা হয় ইকনমিক গ্রোথ এনে শুনলে আমি শব্দটো যদি শুনো বিকাশ আর উন্নয়ন দুইটা শব্দর অর্থ একে যেন লাগে কিন্তু বাস্তবিকতে বিকাশ আর উন্নয়ন এই শব্দ দুটার মাজত কিছু পার্থক্য আছে প্রথমে আমি জানি লোক অর্থনৈতিক বিকাশ মানে কি দেশ এখনের জাতীয় আয় আর জনমরি আয় বৃদ্ধি হওয়াকে অর্থনৈতিক বিকাশ বলে মানে তোমালোক অলরেডি কলো যে আমি অধ্যায়টোর বিষয়বস্তুলে যার আগতে 
আমি জাতীয় আয় মানে নো কি জনমূরী আয় মানে নো কি বা মুঠ ঘর উৎপাদন মানে নো কি বা মুঠ জাতীয় উৎপাদন মানে নো কি সেই সম্পর্কে আমি জানিব লাগিব এটা আমি দেখিল যে অর্থনৈতিক বিকাশ কাক বলে বলে কলে আমি গম পালো যে দেশ এখনের জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হওয়াকে অর্থনৈতিক বিকাশ বলে তারপরে আহিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন দেশের জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হওয়াকে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে কোৱা নহয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল ইংরেজিত কোৱা হয় ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল নির্ধারিত লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য পূরণের যোগেদি দেশ এখনত বাস করা সকল জনসাধারণের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বলে এটা মন করলানে অর্থনৈতিক বিকাশ আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাজত একটা পার্থক্য আছে অর্থাৎ জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হলে তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে কোৱা নহয় জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হওয়াক অর্থনৈতিক বিকাশ বলে কিন্তু কিন্তু সেইটুক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বলে কব নয় কারণ জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হওয়ার লগতে দেশখনত বাস করা সকল জনসাধারণের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হলেহে তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে কোৱা হয় লগতে এটা কথা তোমালকে মন করিছানে নির্ধারিত লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য পূরণের যোগেদি দেশখনত বাস করা জনসাধারণের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবল হলে নির্ধারিত লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য পূরণ করব লাগিব আর সেই লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য দেশখনের জনসাধারণে ঠিক করে লব লাগিব অর্থাৎ যেহেতু আমার আমি যদি আমার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে চাও ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক দেশ গতি জনসাধারণে আমি আমার আমি আমার দেশখন পরিচালনা করব কারণে বা দেশখনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাম কাজব কারণে আমি কিছু প্রতিনিধি নির্বাচন করে দিও আর সেই প্রতিনিধি সকলে সরকার গঠন করে কিছু লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যর উদ্দেশ্য পূরণের যোগেদি দেশখনের জনসাধারণের উন্নয়ন সাধন করে আর তেনেকে উন্নয়ন সাধন হলেহে তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বলে কব পারি গতি অর্থনৈতিক বিকাশ আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাজত কিছু পার্থক্য আছে এতিয়া আমি অর্থনৈতিক বিকাশ আর উন্নয়নের মাজত মো কি পার্থক্য আছে সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা কর অর্থনৈতিক বিকাশ আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাজত থাকা প্রথম পার্থক্যটি হল অর্থনৈতিক বিকাশ হল এখন দেশের জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি আনহাতে জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধির ফলত সমাজৰ সকলো লোক উপকৃত হলেহে তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে কোৱা হয় ইতিমধ্যে মই কলোয়ে যে জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হওয়াক অর্থনৈতিক বিকাশ বলে কিন্তু জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধি হলেই তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে নকয় জাতীয় আয় আর জনমূরী আয় বৃদ্ধির ফলত সমাজৰ সকলো লোক লাভবান হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে কব পাৰি। দুই নম্বৰটো হল অর্থনৈতিক বিকাশ ধারণাটোর অর্থ সীমিত কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণাটোর অর্থ বহল সীমিত বলে এই কারণে কোৱা হৈছে যে কেবল জাতীয় আয় আৰু জনমূরী আয় বৃদ্ধি পালে অর্থনৈতিক বিকাশ হয় কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবলৈ হলে ইমান সীমিত হলে নহব অর্থাৎ কেবল জাতীয় আয় আৰু জনমূরী আয় বৃদ্ধি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নহয় জাতীয় আয় আৰু জনমূরী আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে জাতীয় আয় বা জনমূরী আয় জনমূরী আয়ৰ কি হ'ব লাগিব সম বিতৰণ দেশখনত বাস কৰা সকলো লোকৰ মাজত সম বিতৰণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বুলি আমি কব পাৰো। সম বিতরণ বুলি কলে কি বুঝো যে ধনী দুখিয়া সকলো মানুহৰ মাজত সমাজত বাস কৰা সকলো শ্রেণীৰ মানুহৰ মাজত জাতীয় আয়ৰ সম বিতরণ হ'ব লাগিব অর্থাৎ ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব লাগিব তিন নম্বৰটো হ'ল অর্থনৈতিক বিকাশ হ'ল এটা স্বয়ংক্রিয় প্ৰক্ৰিয়া অটোমেটিক প্ৰচেচ ইট ইজ এন অটোমেটিক প্ৰচেচ আনহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিন্তু পরিকল্পিত প্রক্রিয়া ই কেতিয়াও স্বয়ংক্রিয় নহয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নটো দেশখনত জনসাধারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব 
জনসাধারণে কেন করব যেহেতু ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক দেশ আমি আমার মাজরে কিছু মানব প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করে দিও আর সেই প্রতিনিধি সকলে সরকার গঠন করে তেওঁলোকে প্লেন বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য পূরণ করে দেশখনের জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করব লাগিব। সেই কারণে কোৱা হয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এটা পরিকল্পিত প্রক্রিয়া কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ হল এটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া তারপর চারি নম্বর হল অর্থনৈতিক বিকাশের সূচক কেবল জাতীয় আয় আর জনমরিয়ায় বৃদ্ধি কিন্তু জাতীয় আয় আর জনমরিয়ায় বৃদ্ধির লগতে সমাজৰ সকল শ্রেণীর মানুষের মাজত সেইবর সম বিতরণেহে অর্থনৈতিক সূচ উন্নয়ন সূচায় অর্থাৎ জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের যে সূচক সূচক মানে হল ইন্ডিকেটর অর্থনৈতিক বিকাশটো হয়েছে নাই আমি চাবলে হলে কেবল জাতীয় আয় আর জনমরিয়ায় বৃদ্ধি হয়েছে নাই সেইটো চালে আমি গম পাম যে অর্থনৈতিক বিকাশ বা ইকনমিক গ্রোথ হয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবলে হলে কেবল জাতীয় আয় আর জনমরিয়ায় বৃদ্ধি হলেই নহব লগতে সেইখিন সমবিতরণ হব লাগিব অন্য হাতে দি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবলে হলে কি হব লাগিব সমাজৰ সকল শ্রেণীর মানুহে সেই জাতীয় আয়ৰ ভাগ পাব লাগিব সেই জাতীয় আয়ৰ সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ হওয়ার উপৰিও উৎপাদনের ক্ষেত্রতো দেখা যায় যে এনেকা বস্তু উৎপাদন হব লাগিব যাবরে সমাজৰ অনিষ্ট সাধন করিব নয় অর্থাৎ উৎপাদিত সামগ্রী সমূহ সমাজৰ লাভজনক হব লাগিব তারপর পাঁচ নম্বরটো আহিলে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কেবল আনুষ্ঠানিক খণ্ডর উৎপাদনের ওপরতে গুরুত্ব দিয়া হয় কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক দুইটা খণ্ডর হিসাব করা হয় এই এই কথা তোমালোক মো কো যে এই মানে কেনে উৎপাদ অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কেবল আনুষ্ঠানিক খণ্ড অর্থাৎ উৎপাদনের ওপরতে গুরুত্ব দিয়া হয় যেন ধরে লোক কিন্তু অনানুষ্ঠানিক খণ্ড সমূহ ইয়াত কি করা হয় গুরুত্ব দিয়া নহয় বা ইয়াত অন্তর্ভুক্ত করা গণনা করা অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক খণ্ড সমূহ গণনা করা নহয় উদাহরণস্বরূপে ধরে লোক এগারী গৃহিণীয়ে আগবহা সেবা বা সমাজের সকল স্তরের মানুষে আগবহা সেবা আদি অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গণনা করা বা হিসাব করা নহয় কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগারী গৃহিণীয়ে আগবহা বা সমাজের সকল স্তরের মানুষে আগবহা যিনি সেবা সেই গোটেখিনি হিসাব করা হয় সেই কারণে কোৱা হৈছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক আর আনুষ্ঠানিক দুইটা খণ্ডর হিসাব করা হয় গতি এইখানে আমি পাল অর্থনৈতিক বিকাশ আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাজত পার্থক্য তোমালকে ভিডিওটো চাই সেই পার্থক্যখিনি তোমালকে এনেকে ওয়ান টু থ্রি ফোরকে এনেক লিখি লবা তোমালকর পাঠ্যপুথিত এনেকে ভাগ করে দিয়া নাই পেগ্রাফ হিসাবে আছে এনেকে উলিয়াই লবা লিখি লবা তো তোমালকর পরীক্ষাত লিখবলে সুবিধা হব ইয়ার পিছত আলোচনা করবল বিষয়টি হল মানব উন্নয়ন ইংরেজিত কোৱা হয় হিউমেন ডেভেলপমেন্ট দ্য হিউমেন ডেভেলপমেন্ট বা মানব উন্নয়ন কাক বলে সামূহিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক বিকাশের যোগেদি জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নত করাকে মানব উন্নয়ন বা হিউমেন ডেভেলপমেন্ট বলে আর এই মানব উন্নয়ন হবলে হলে অর্থাৎ মানব উন্নয়ন হবলে হলে এই সকল দিশর বিকাশ হব লাগিব কেবল অর্থনৈতিক বিকাশ হলেই নহব লগতে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক সকলের বিকাশ বা গ্রোথ হব লাগিব তেতিয়াহে জনসাধারণের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হব আর তেনেকুয়া জনসাধারণের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হলে তাক মানব উন্নয়ন বলে বা হিউমেন ডেভেলপমেন্ট বলে কোৱা হয় এতিয়া মানব উন্নয়ন হয়েছে নাই হওয়া প্রকৃততে সেইটো চাবর কারণে কিছু সূচক আছে সূচক শব্দটোর অর্থ হল ইন্ডি সূচক মানে ইন্ডিকেট করে দেখাই দিয়ে যে কোনবর বিকাশে কোনবর বিকাশ হলে আমি এখন অর্থনৈতিক বাস করা মানুষের উন্নয়ন হয়েছে বলে আমি কব পড়ো তো প্রথম তো সূচক হল প্রত্যাশিত আয়ুষ অর্থাৎ জন্মর সময়ত এটা শিশু কিমান বছর লো জিয়াই থাকিব বলে আশা করা যায় তাকে প্রত্যাশিত আয়ুষ বলে কোৱা হয় আকো এবার মানে কোথাও যে জন্মর সময়ত এটা শিশু কিমান বছর লো জিয়াই থাকিব বলে আশা করা যায় তাকে প্রত্যাশিত আয়ুষ বলে কোৱা হয় অর্থাৎ অর্থাৎ 
যদি আয়ুস বেশি হয় মানুহৰ এখন অর্থনীতিত বাস করা মানুহৰ যদি জিয়াই থকার জীবন কালের পরিমাণ যদি বেশি হয় জীবন কাল যদি বেশি হয় বা আয়ুস যদি বেশি হয় তেন হলে আমি জানি যে সেইখন দেশের সেইখন দেশত মানব উন্নয়ন হয়েছে দ্বিতীয় হল শিক্ষা প্রাপ্তবয়স্কর স্বাক্ষরতা আর প্রাথমিক মাধ্যমিক আর অন্যান্য খন্ড সমূহ সর্বমুঠ নামভর্তিকরণের অনুপাত নির্ণয় করে শিক্ষার স্তরটু নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ এখন দেশত বাস করা মানুষের শিক্ষার হার উন্নত হলে সেইখন দেশের মানুষক আমি কি বলি সেইখন দেশক কি বলে কোয়া হব সেইখন দেশের মানব উন্নয়ন হয়েছে বলে আমি কব পার অর্থাৎ স্বাক্ষরহীন মানুষ থাকিব নালাগিব মানে কি কয় অশিক্ষিত বা একবারে স্বাক্ষর করব নয় মানুষের যেন ধর ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপরও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপরও মানুষখিনে মানে মিনিমাম স্বাক্ষর করবা যে স্বাক্ষর করবা যে কালিটি সে মানুষের থাকিব লাগিব শিক্ষারে আগবহা হলেহে আমি সেইখন দেশের মানুষক আমি কি করব উন্নয়ন হয়েছে বলে বা মানব উন্নয়ন হয়েছে বলে আমি কব পার তিন নম্বর হল জীবনযাত্রার মান শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবন ধারণের প্রণালী বাসস্থান আদির যোগেদি জীবনযাত্রার মানট নিরূপণ করা হয় অর্থাৎ এখন অর্থনীতিত বাস করা মানুষের জীবন ধারণের প্রণালী কেনকর বাসস্থান খাদ্য বা স্বাস্থ্য শিক্ষা দীক্ষা আদির যোগেদি সেইখন দেশত বাস করা মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করা হয় আর যদি সেই জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত হয় তেন হলে আমি বুঝিম যে সেইখন দেশের মানব উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এই তিনটা হল মূল সূচক এই তিনটার উপরও দুহাজার দশ সনের মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনত মানব উন্নয়ন সম্পর্কে আর নতুনক তিনটা সূচক সংযোজন করা হয়েছে অর্থাৎ মানব উন্নয়ন হয়েছে না নাই প্রকৃততে সেই নির্ণয় করবর দুহাজার দশ সনত আর নতুন তিনটা সূচক সংযোজন করা হয়েছে তার প্রথম তো সূচক হল বৈষম্য সাপেক্ষে বৈষম্য সাপেক্ষে মানব উন্নয়ন সূচাঙ্ক বৈষম্য মানে জানায় পার্থক্য অর্থাৎ এই সূচাঙ্কর যোগেদি মানব উন্নয়নের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকর ওপর কিদরে পড়ছে তাক নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ তেতিয়াহে আমি এখন অর্থনীতিত বাস করা মানুষের উন্নয়ন হয়েছে বলে কব যেতিয়া মানুহৰ মাজত কোনো বৈষম্য নাথাকিব অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজত বাস করা বা সেইখন অর্থনীতিত বাস করা সকল মানুষে সমানে ভোগ করব লাগিব অর্থাৎ মানুষের মাজত ধনী দুখিয়া বা উচ্চ নিজ বলে কোনো ধরনের পার্থক্য থাকিব নালাগিব বা অর্থনৈতিকভাবে কিছু মানুষ আগবহা কিছু মানুষ পিছপরা তে হব নালাগিব যেতিয়াই সকল মানুষের মাজত সমতা থাকিব বা মানুষের মাজত কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য নাথাকিব অর্থনৈতিকভাবে তেতিয়াই সেইখন দেশত আমি মানব উন্নয়ন হওয়া বলে কব গতি মানব উন্নয়নটো সেই দিকেরপরাও জুখি চাব পারি তারপর তো হল লিঙ্গ বৈষম্য সূচক অর্থাৎ পুরুষ মহিলার মাজত থাকা যে বৈষম্য সেইটো নাথাকিলে আমি সেইখন দেশত মানব উন্নয়ন বা হিউমেন ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বলে কব যখন অর্থনীতিত পুরুষ আর মহিলার মতো পার্থক্য থাকিব অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে বা কিছু অর্থনৈতিকভাবে পুরুষসক আগবাড়ি যাব আর মহিলাস পিছ পড়ি যাব বা কিছু কাম পুরুষে করব মহিলায় করব নিব বা অর্থনৈতিক বা উপার্জনের পথব পুরুষের বেলেগ মহিলার বেলেগ তে যদি হয় তে যদি পুরুষ মহিলার মতো যদি পার্থক্য থাকে বা বৈষম্য থাকে তেতিয়াহলে সেইখন অর্থনীতিত বাস করা মানুষখিনির উন্নয়ন হয়েছে বলে আমি কব নো গতি মানব উন্নয়নের আন এটা সূচক হল লিঙ্গ বৈষম্য সূচক অর্থাৎ পুরুষ মহিলার মাজত কোনো ধরনের বৈষম্য থাকিব নালাগিব তিন নম্বর তো হল বহুমাত্রীয় দরিদ্র সূচাঙ্ক এই সূচাঙ্কর যোগেদি ব্যক্তি পরিয়াল আর তাতক বৃহৎ গোষ্ঠীর লোকসক কিদরে আর্থ সামাজিক সুবিধা সমূহের বঞ্চিত হবল হয় তাক নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ কেতাবা আমি দেখো যে কিছু মানুষ 
सरकार आगवा देश किसान आर्थ सामाजिक सूधार किसान मानु वंचित है तेने हम नाल अर्थात समाज बस कर सको श्रेणी मानु समान अर्थनैतिक उन्नयन सूफल भोग कर लगे आम देश मानव उन्नयन बी कब पार गति के मानव उन्नयन सूचक भी कल तुम लोग प्रथम गुतव्वपूर्ण सूचक हल प्रत्याशित आयुष शिक्षा और जीवन जात्रार मान आको पीछे दुहजार दस सन में नतुनको संयोजित हुआ सूचक क्या कि सोधे तैयार ये तीन कब लगे एट हल बैषम्य सपेक्षे मानव उन्नयन सूचांग लिंग बैषम्य सूचक और बहुम्र दरिद्र सूचांग गति के छात्र छीस ये आम जीकटा विषय बस्तु आलोचना करलो सीकटार ऊपर आबलगिया प्रश्न समूह इतिम्य तुम लोग अनुशील आसे अंतर्भुक्त करथापि मैं एबार कह दूँ तुम तुम लोग प्रश्न तुम लोग उत्तर करा एट हल अर्थनैतिक विश कम नम्बर हल अर्थनैतिक उन्नयन मानने कि बुझा तीन नम्बर हल अर्थनैतिक विश और अर्थनैतिक उन्नयन मजब पार्थक्य कि चार नम्बर हल मानव उन्नयन बिले कि बुझा मानव उन्नयन सूचक कटा और कि शेष तो हल दुहजार दस सन मानव उन्नयन प्रतिबेदन मानव उन्नयन सम्पर्क सन्निविष्ट हुआ नतून सूचक कटा कि इपरी और एट प्रश्न तुम लोग पे यू हल अर्थनैतिक विश और अर्थनैतिक उन्नयन मजब सम्पर्क कि मैं पार्थक्य इतिम्य कलो सम्पर्क तो तार ऊपर बेस कर सम्पर्क तो हल जो अर्थनैतिक विश और अर्थनैतिक उन्नयन दूटा जदि बेलेग बेले अर्थात दुटार अर्थ जदि बेलेग दुटार मजद कि ओतपोत सम्पन्न आसे अर्थात उन्नयन हमले हम प्रथम अर्थनैतिक विश हम लगे कि अर्थनैतिक विश हम जो अर्थनैतिक उन्नयन हम एने नदाहरणस्वरूप धरी ला देश थका विभिन्न खंड समूह जने कृषि एन जने कृषि उद्योग सेवामूलक खंड आदि उत्पादन बृद्धि हम तक अर्थनैतिक विश बोले कितर जो देशों सम्पद समूह जधे मधे व्यवहार है तार फल परेश दूषित है दूषित परेशे जो जनस्थर प्रति भाबुक कहिया आने उत्पादित सामग्री समूह जो सम वितरण नया तेने विशर फल अर्थनैतिक उन्नयन कब नो गए अर्थनैतिक विश हम जो अर्थनैतिक उन्नयन हम एने नाम सम्बन्ध आज अर्थात अर्थनैतिक उन्नयन हम अर्थनैतिक विश हम लगे कि सको अर्थनैतिक विश अर्थनैतिक उन्नयन ना परीक्षा प्रश्न नो एक सम्पर्क तो विषय तुम लोग किसु कथा जना दरकार गति के छात्र छीस आज आम ये क्लास तो ये आम आलोचना करल इशर क्लास आम परल्पना सम्पर्क आलोचना करल्पना अर्थात परल्पना भारतवर्षर परल्पना कौन सन आरम्भ होनेकल्पना आयोग के गठन हो बर्तमान परल्पना आयोग कि भी क्या है ये सम्पर्क आम पीछे आलोचना कर तुम लोग आज पढ़ा क्लास ऊपर भित्ति प्रश्न उत्तर खी आशा करल कथा कौ मोर भिडिओ तुम लोग चाय के पाला कमेन्ट कर जीतु तुम लोग कमेन्टर ऊपर भित्ति मैं तैयार मोर क्लास तो और उन्नत कर चेस्ा कर पारिम द्वित तुम लोग भिडिओ सबसक्राइब कर शेयर करवा धन्यवाद